周末，载着各自单车去看属于两人的日落。当你说你也爱我的时候，我会傻笑着接受。吃饭了，吃饭了，饿死我了！是哪位少年让你茶不思饭不想的？是霸道的龙日一呢，还是温柔的金纯熙？喂，话这么多，快吃了。白允儿，白氏集团千金，名副其实的名门望族。龙日一这几天没来学校，就是跟他在一起。你看看你自己，拿什么跟人家比？首先。龙如一和谁在一起和我没有关系。其次，优秀的人这么多，我才不会无聊到什么都要跟别人比。我就跟你直说了吧，以你现在的条件，只能被白允儿秒杀。如果你跟我联盟的话，也许还有回旋的余地。谢谢你的好意，我不需要。张静美，你能不能搞清楚状况啊？我们现在应该放下内部矛盾，联手对抗外敌。冰冰。你多吃一点。喊之和你。冰冰，你连撒泼都这么幼稚。冰冰，我们走。嗯韩之和实在太过分了，哎，没事。啊？哇，那个就是白允儿啊，好漂亮啊！这家伙居然也会主动给女士开门，还不快过来给主人开门？老大，张静美。云儿姐，给你介绍一下，这是张静美，我女朋友。哦，哎，你好，我是白云儿。呃，你好。你衣服怎么了？啊，是还没有，是我自己不小心弄脏的。没关系，可以遮住的。来。小型 party， 你一起来参加吧。呃，明天我就不去了，我还有功课没有做完。放心吧，他能参加。谁让你替我做主了？你没有拒绝的资格。你，云儿，你怎么来了？刚好路过，就想给你一个惊喜嘛。怎么回事？她不是这条恶龙的女神吗？怎么这会儿又跟海一哥这么亲密？这条恶龙会不会炸裂啊？云儿姐，没事的话。我们先走了。哎，冰冰，我带你去个地方吧。嗯，先走了，拜拜。拜拜哎，你松手，你拉着我很疼。你是因为允儿姐挽着海一哥，所以你生气了是吗？放学我去接你。我不要。每次放学都要去你家做家教，我很累的。觉得累你就取消好了。我跟爷爷说，不让你做家教了，所以你这个借口不成立
，你说取消就取消啊？不然呢？你就不能尊重一下我的意愿吗？不能。明天我来接你，就这么定了。我。第三段的第二小节应该渐弱处理，第四小节的后两个拍子，你弹错了附点。所以白云儿，你是有多久没练琴了呀？我还以为这里是我们小时候练琴的美好回忆，没想到你比我的钢琴老师还要严格呢。好了，我错了，嗯。那你说，你这阵子忙得没时间陪我，这是要怎么论？我最近这段时间确实也挺忙的，一边在弄论文的事情，另外一方面还要帮着学校去编写校史。怎么连这种忙你都帮啊？真是大材小用。老校长亲自邀请我，我也没有办法拒绝。这样，等我这段时间忙完了，一定好好的补偿你。怎么补偿啊？嗯，任凭发落。<笑>这笔账呢？我先记着。好，你说什么，就是什么。啊，对了，嗯，你最近跟小日还好吗？我一直都在努力，可是我感觉小日好像始终不想跨过这道坎。我知道，你受的委屈我都知道。再给小日一些时间吧，他会解开心结的。但愿吧。对了，明天的 party 就是很好的机会啊！你找时间跟他好好聊聊吧。我不希望总是看到你为他的事而难过，好吗？好。韩一啊，我觉得小日这次交的女朋友看起来还不错。你笑什么？当然是。替你认识了新的朋友，感到开心啊！怎么不接电话？我妈啦，我回去再给她回电话就好了。现在呀、啊，可是属于我们两个人的甜蜜时间。还是先接电话吧，万一要是阿姨着急了，就不好了。接电话，你该不会是跟那个人在一起吧？没有了，我在外面。没有就好，相亲的事已经给你安排好了。这次你要是再守约，我跟你爸可就颜面扫地了。我们这么做啊，都是为了你的将来。好了好了，我知道了，我先挂了。喂，喂，是不是让阿姨担心了？你打算就穿成这样去 party 吗？对啊。喂，斯蒂文，我要的货到了吗？好的，我挂了。比较适合我，静美，你怎么在这儿啊？雨儿姐，小日呢？她应该还在宴会吧？我觉得里面太闷了，所以出来透透气。坐吧。嗯。我从来啊都没有看过小日对一个女孩动过心，但是我看她跟你相处的样子，我就知道，她是喜欢你的。才不是呢，他连整我都来不及，怎么可能会喜欢我？小日啊，他只是比较不会表达他自己的内心而已
，这可能跟他很早就失去妈妈有关。虽然龙叔叔和龙阿姨对他很好，但小日觉得他自己被抛弃了，所以把他自己封闭起来，拒绝接受新的家人。当然，他也不愿意接受海毅。我很努力要缓和他们兄弟之间的关系，可是。雨儿姐，你别太着急了。我相信坚冰是会通过时间来融化的。静美，你可以和我一起助力他们破冰吗？嗯，太好了，谢谢你啊，静美。雨儿姐，海一哥知道你为他做的这些事情吗？其实，恋人之间何必计较这么多呢？给彼此充足的空间。这才是最聪明的做法，因为啊，每个人都有不想要被触碰的地方。雨儿姐这么洒脱、豁达又自信，跟她一比，我这个假冒的淑女，分分钟被秒断，连渣都不剩、啊。对了，静梅、嗯，你有没有什么愿望？虽然我一直读的是商学院，但其实我心里一直有一个导演梦。真的吗？嗯，这个愿望太棒了。像我啊，什么愿望都没有，只想要去外面走一走。雨儿姐，你想去哪儿啊？兰溪山吧。小时候啊，我常常去兰溪山玩。这次回来，我也想去走走，可是海姨太忙了，都没有时间陪我。我特别怀念兰溪山的风景呢。不然这样，我陪你一块儿去吧。真的吗？嗯，那这个周末可以吗？可以，没问题。太好了，谢谢你，静美。那这就说定了。好，我们回酒店吧。嗯。嗯姐，我这个月手机又没有流量了。哎，小气鬼，做了那么多都没有一口我吃的份儿。想吃自己做。你不觉得你在这儿很碍事儿吗？不许偷吃！出去就出去。喂，谁啊？这是张静美的电话吗？对啊，我是她弟弟。啊、哦，那方便让静美接一下电话吗？有什么事儿跟我说就行了，我转告给她。那麻烦你替我跟静美说一声抱歉，我今天身体不舒服，跟她约好的登山计划只能改天了。哦，知道了，我一会儿告诉她。喂，姐夫，张静美呢？哦，姐夫，你稍等一下，我马上让我姐接电话。姐，姐，完了，我好像忘了通知他取消行程的事儿了。啊，呃，姐夫，我姐姐出门忘带手机了，不过她好像去找一个叫白雨儿的女人。啊，姐夫，你放心，我会时刻帮你盯着她的，绝对不会让她跟其他男人接触。喂，嗯，喂，龙少爷，雨儿呢？小姐在房间。看见张静美没有？家里没有别的客人。雪儿。这么烫，你们都不知道吗？怎么照顾？对不起，我们不知道。小姐说她头疼。只是服了你们
，小日。你说你找这个男朋友有什么用？每次关键时刻他都不在。他忙吗？忙也不能这样啊！我不知道，除了你还有什么事比你更重要的？那个小日啊，你怎么知道我生病了？我去找静美了，她弟弟跟我说她来找你了，可是我打你电话你又没接。所以我直接冲到你家了。我是发出暴雨预警，部分地区的降雨量已经达到了一百毫米以上。在兰溪山附近发生了山体滑坡的现象，山体滑坡导致了半山腰的多处岩石建筑坍塌。报警中心在接到命令之后，兰溪山。还好今天的登山计划取消了，那不然受难的就是我和静美了。静美回家了吗？怎么了？静美没回去吗？她该不会是去赴约了吧？目前已有一人遇难。我们赶到时，救援人员已经到达了现场。现在救援人员正在确定。哎，看到这个人了吗？对不起，请不要影响我们的工作。哎，请问班长，你不能进去。哎哎，不行，前方已经塌了，你不能去啊。哎哎，拦住他，拦住他！哎，你不能进去，不能进去，情况已塌方了，不能进啊。看到这个人了吗？我们也不清楚。快快走。干嘛那么色眯眯的看着我？喂，你干嘛？金梅，金梅。别想多了。
那条恶龙今天是怎么了？他是在担心我吗？不可能，霸王龙怎么可能关心我啊？不会的，不会的。可是，我怎么就让他亲了？你怎么搞的？初吻居然被霸王龙夺走了！你喜欢的明明是金纯熙这样的男神，要是让他知道我和龙人一接吻，以后要怎么面对他？啊！都怪你，死龙成龙，霸王龙！嗯反正都已经发生了，而且感觉还不坏，对吗？嗯，对。而且他是你女朋友，他很愿意，这说明什么？这说明他被你的帅气征服了。冰口、嗯啊喂，小热，我在跑步，你骚扰情人来也分个时候好吗？我就想告诉你一句话，不要跟张静美背着我私会，否则就是跟我作对。我跟静美见面，你管不着吧？对，我是无权干涉。张静美不行，她是我龙日一的女人，那是你一厢情愿的好吗？接吻也算一厢情愿吗？什么？啊？你不知道啊？我还以为他告诉你了。看来你们也没有想象那么好嘛。那我就放心了，睡个好觉啊。不不不不，怎么办？说这都是误会，是意外，你们不是贵姐、啊，不是姐，都，你你能相信我吗？我相信你，谢谢你。只是一个误会，你不要瞎想。你的男神是金春熙啊！啊，他约了。